Ladies and gentlemen, boys and girls, Kapamilya, Komodizens, all over the world. Are you ready? One, two, three, wave! <laughs> wave! Yan! Sobrang exciting. Uh, ating episode for today, I can see lots of people sa ating kumu at sa Facebook. And also, I can see you, you watching sa ating television. Galing, no? Well, ako po si Kuya Robbie and this is Mathalie Live. Ready na ba kayong matuto sa mga bagong lessons natin for today? Ako, ready ready na ako. Dahil marami po tayong mga pagdadaanan at mga malalaman ngayong araw na to. Okay? Since marami sa inyo ang namimiss na na mag-face to face, balik tayo sa classroom. Let's go! Okay. Ayan. Nakikita nyo? Na-miss nyo ba ang ating classroom? Simulan na natin ang ating lesson for today and I promise you, mahdali lang to. Kung sa previous episode natin dito sa Mathdali, natutunan natin kung ano yung mga solid figures, natatandaan nyo pa ba, ba kung ano yung mga figures na to? Hmm. Yes, meron tayong cube, meron tayong prism, ayan, nakita natin sa gilid. Meron tayong pyramid, cylinder, cone, at sphere. Ngayon, ay mas kikilalanin pa natin ang bawat solid o 3D figure. Ang tanong, what makes up each solid figure? Hmm solid to. At dahil dyan, eh, simulan na natin ang ating uh, talakayan sa figure na ito. Yan. Ano tawag sa solid figure na ito? Correct. Ito ay isang cube. Ang cube ay may 6 faces, 12 edges, at 8 vertices. Ayan, no? Oh. Ano ang sample ng cube? Pwedeng yellow, ice, <laughs> Pwedeng dice, pwedeng box, at maraming maraming pang iba. Oh, wala ka lang. Uh, Kuya Robs, ang dami mo sinabi. Uh, faces, edges, vertices. Ano yun? Ha? Huh? Huwag kayong mag-alala, classmates. Isa-isahin natin, ha? Alam nyo ba na bawat solid figures, gaya nitong cube natin, ay may parts na tinatawag nating tandaan nyo, face, edge, and vertex. Ano yung kaibahan ng vertices tsaka vertex? Ang vertices, yung plural form ng ating vertex. Tandaan nyo yan. So again, sabay-sabay, face, edge, vertex. Good job. Ang face, yung muka, ay yung flat surface sa isang solid figure. May ano? Kaya sa sabi natin face, anim yung sa cube. 1, 2, 3, 4 sa ilalim, 5, and 6. Okay? Ilang faces yung uh, cube na to again? 6. Kitang-kita natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> you can do it with me. Next, let's have the edges. Yung edge naman yung tawag kung saan nagtatagpo o nagko-connect yung mga faces natin. Sa cube na ito, ito yung edge. Ayan, kitang-kita natin. Yan yung edge. Mm -hmm. O, ilan naman yung edge ng cube? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ang edges ng ating cube. Ayan, no? You want some proof? Ayan, may resibo tayo. At panghuli, Yung vertex, ito yung corner kung saan nagmi-meet yung edges. Again, yung plural term ng vertex ay vertices. Say it with me, vertices. Good job. Now, alamin natin kung ilang vertices meron ang cube. Meron itong 8 vertices. Tignan nyo. Hmm, ba? Medyo may konting kaibahan, may slight kaibahan ang vertex tsaka ang ating edges. Kaya kailangan alam na alam niyan. Okay? Dahil dyan, ang cube ay may 6 faces, 12 edges, at 8 vertices. Kuha! Kuha! Kapag inopen naman natin itong cube, ito yung kalalabasan niya. O, ito yung itsura ng pattern o yung net ng isang cube. 
parang paler 13, no? O kaya, mukha siyang yung sa controller pad, di ba? Up, down, left, right. Pero may, may isa pang ganun. Sumobra ng konti na parang pa letter T or plus sign. Okay? Ito yung magiging itsura niya pag binuksan natin yung isang cube. Anong shape ang bumubuo sa cube? Tignan nyo mabuti. Mm -hmm. Mm -hmm. It's a special kind of quadrilateral. Oh, babalik na naman tayo. Di ba? Quadrilateral. Ano yun? Four na sides. It is a square. Tama. Anim na squares yung nakikita natin dito. Anim na squares to be exact. Para mas maitindihan po natin, let's try another 3D figure. No? Oh, pupunta naman tayo sa rectangular prism. Ano ba itsura ng ano, rectangular prism pag binuksan natin siya? Ayan. Yan yung uh, rectangular prism natin. Buksan natin. Ayan, yan ang itsura ng ating rectangular prism. Mm. Alamin natin yung bilang ng faces at edges at vertices na bumubuo rito. Okay, sa tingin nyo, ilang faces meron ang rectangular prism? Rectangular prism. Mm -hmm. Ilan? Meron din tong anim na faces. Galing, no? Anim na faces ang rectangular prism natin. One, two, three, four. Parang cube lang siya pero pahaba. Five and six. Ilan naman ang edges? Pareho rin. Twelve edges. Ayan. Ilan naman ang verti vertex or vertices? Walo. Tama. Huwag kayong malilito guys ha. Sa ating edge at vertex natin. Okay. Kita natin, we got vertex, we got edges, and faces. Ang edge, yung lines that connect the faces. Ang vertex naman, yung point, yung corners doon sa ating figure. Remember that, face, edges, vertices. Okay, good job. Okay, next, uh, mapunta naman tayo sa susunod na 3D figure natin. Meron naman tayo ditong square pyramid. Ano-ano naman yung mga shapes na bobo sa square pyramid natin? Okay, tignan na natin yung net o yung pattern dito. Hmm. Hmm. Now, let's identify kung ilan yung face ng ating square pyramid. Oh, bilangin lang natin. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na faces ang ating square pyramid. Ilan naman yung edges, yung lines? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na edges. Kapag tinuklop natin yan, may kita natin. O, oh, ba? 8. O, oh, saktong-sakto. Ngayon, bilangin naman natin ang vertices niya. Yan tayong, yung dulo. 1, 2, 3, 4, 5. Ba't ginagawa ko kay Robby? Ini-imagine ko yung pyramid natin. Okay? Meron tayong 5 na vertices. Okay? Ito, subukan naman natin. Tapos na tayo sa iba't ibang figures. Mapunta naman tayo sa cylinder. Ah, cylinder. Okay, ganito yung itsura ng ating cylinder. Mm -hmm. Mukha siyang parang tube. O kaya telescope, pwede. Ngayon, tignan naman natin kung ano yung mga shapes ng ating cylinder. Pag binuksan natin, ganito maging itsura niya. Okay? Meron tayong dalawang circles at isang rectangle. Ang cylinder ay merong three faces. Three faces. Okay? One, two, 3. Ito ay composed of two flat surfaces. Nasaan yung flat surfaces natin? Okay? Magaling. Yung dalawang, ano yun, bases o yung circles nito. Ayan, face at isang curved face. Mm -hmm. 
Ito yung ano ba to? Ayun. Rectangle na kapag ginano natin, this is considered as one face. Dahil wala naman tayong edges. Kung makikitang vertices dito. Ayan, no? At syempre, syempre, yung edges nito, <laughs> yung edges nito, hindi makita dito sa face ng ating um, cylinder dun sa body, no? May kita to doon sa taas. Meron tong two edges. Ayan ang edges natin sa taas. One and two. E ilan naman yung vertices ng cylinder? Tulad na nabanggit natin kanina, wala. Wala tong vertices. Dahil sabi natin, yung vertex, yun yung corner. Wala namang corner yung cylinder, kaya wala tong vertex. Gets? Gets na gets. Ngayon, tignan naman natin yung net ng ating cone. Ako, ako, sarap mag-ice cream ngayon. Ay! Ako. Okay. Ngayon, looking at it, alam nyo ba na merong dalawang faces yung ating cone? Isang flat at isang curved face. Ito yung itsura ng ating cone. Meron naman tong isang edge at isang vertex. Ayan. We got one flat face. Tapos, yung edges natin, isa at isang vertex. Siyempre, huwag nating kalimutan ang ating sphere. Ano yan? Sphere. Meron tayong one curved face para sa sphere. Okay? Ilan naman yung edge at vertex nito? Siyempre, circle, wala siyang edge at vertex dahil wala naman siyang corner. Nag-get ba? Natatanya ba yung face? Yun yung solid figures na may flat and curved faces. Edge naman, kung saan nagko-connect yung ating mga faces, tandaan nyo, ito yung lines, okay? At ang vertex, ito yung corner kung saan nagmi-meet yung ating edges. Mm -hmm. At kung mapapansin nyo, yung ating solid figures, binubuo ng iba't ibang mga shapes. Kaya, ang galing, no? Ang galing talaga matuto dito sa math. O dahil dyan, tignan natin kung nag-sync in na ng mabuti yung mga nasabi natin. Faces, uh, vertices, and edges, no? It's time for Math Dali! Quiz time! Let's go! Here is our first question. Madaling-madali lang to. True or false? Question number one is, A square pyramid has five faces, six edges, at five vertices. True or false? Ito na yung figure. Tapos, imagination lang natin. Buksan natin yung ating pyramid. Hmm. 20 seconds to answer. Go. Ayan, nagmatak mo na palang oras. Ha. Huh. Bilangin nga natin. Una muna yung face. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Edges, vertices. Time is up! Ang tamang sagot ay false. Bakit? Dahil ang square pyramid ay merong, totoo, 5 faces, 8 edges, at 5 vertices. Dami na ako ng tama. Good job, you guys. Question number 2 is, it is the only solid figure without an edge and a vertex. Is it A, cone, B, cylinder, C, pyramid, or D, sphere? 20 seconds to analyze and answer, go! Hmm. Only solid figure na walang edge and a vertex. Ang cylinder ba? May edge and vertex? Mm -hmm. Pyramid, merong vertex yan. Ang sphere, wala. Hmm? Ano ba? Ang tamang sagot ay, time is up. Tamang sagot ay letter D, sphere. Dahil ang sphere ay may isang curved face, zero edge and zero vertex, but still considered a solid figure. Third question, true or false? A cylinder has three flat uh, faces, two edges, and has no vertex. Cylinder, three flat uh, faces, two edges, no vertex. 20 seconds to analyze, go. Hmm. Cylinder. Pusin natin. Flat faces. One, two, three. Okay? 
Tulad na sinabi natin. Uh, two edges. One, two. Tama ba? Hmm. Tama naman. Vertex. Wala ba siyang vertex? Time is up! Ang tamang sagot ay... False! Totoo na ang cylinder ay may two edges at walang vertex. Pero ang cylinder ay may three faces na composed of two flat faces lang at one curved face. Kaya ito naging false. Okay? Fourth question, which of these nets will form a rectangular prism? Is that A, B, or C? 20 seconds to answer. Go! Yung ibang mga figures dito parang nalaro ko na sa space impact eh. O kaya sa Tetris. Anong figures ba yan? Tignan nyo mabuti guys. Dahil kailangan magaling kayo mag-fold sa inyong imagination. Pag tiniklop natin to, ang tamang sagot ay letter A. Okay? So, kailangan natin ng uh, a little bit of our imagination to form the figure. Kapag binuo o finold natin yung nets, letter A lang yung makakabuo ng ating rectangular prism. Last question of the day. Okay. Sige. Let's have from rectangular prism, papunta tayo sa cube. Which of these nets will form a cube? Is it A, B, or C? 20 seconds, go! Tandaan yung sinabi ko kanina. Parang, mm -hmm, plus sign or letter T na may extra Woohoo! Ano yung woohoo? <laughs> okay, kayang-kaya na yan. Think about the dice. And also, kung kaya nung uh, makaprocure nung isang um, finofold na mga 3D objects, Go do it. Magandang investment yan. Time is up. Ang tamang sagot ay letter B. Letter B. Good job, you guys. Muli ako po, si Kuya Robbie, and I'll see you again next week para sa panibagong lessons. Tandaan, isip the saga. Always math the lead. Be safe. Way! Isip the saga equals math the lead.